Hello friends. In the previous lecture, we have seen the basics of mathematical logic. Today we are going to solve some examples based on it. Okay. So I have given you some homework, but it is seen that some students have done it, but the remaining have not. For the homework, I have made a WhatsApp group, the link of which is given below in the description. You can join that group to upload your homeworks. Okay, so now let's start the exercise that how we can use the mathematical logic in solving the problems. So today the first question is express the following in symbolic form. We have seen that if we have given the sentences or we call them statements, that statements have to be written into symbolic form. यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे आपके सामने बोर्ड पर इन क्वेश्चंस को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख ले और रिवाइज कर ले तभी उन्हें ये एक्सरसाइज समझ में आएगी उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल सॉल्व किया था वो आप देख लीजिए चलिए तो पहला क्वेश्चन है आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अज्यूम करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट लेट एक स्टेटमेंट को नाम पी दे देते हैं यहां पर दो स्टेटमेंट है आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग मींस आई लाइक प्लेइंग आई लाइक सिंगिंग इस टाइप में हम लिख सकते हैं आई लाइक प्लेइंग एंड सेकंड स्टेटमेंट को क्यू मान लेते हैं आई लाइक सिंगिंग बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहां पे नॉट लिखा हुआ है जी हाँ नॉट लिखा हुआ है हम उसको निगेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे अभी यहां पर हमने दो सिंपल स्टेटमेंट्स अज्यूम किए हैं आई लाइक प्लेइंग आई लाइक सिंगिंग हमें क्या दिया है स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं एंड बट यर्ट इन सब के लिए कंजंक्शन यूज होता है कंजंक्शन कनेक्टिव हम यूज करते हैं देर फॉर द सिम्बॉलिक फॉर्म सॉरी of statement is क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म सबसे पहले I like playing यहां पर यह पॉजिटिव ही है इसके लिए P as it is but but this represents conjunction not singing यहां पर जो not आ गया है not negation को call करेगा तो यहां पर हम negation लगाएंगे and I like singing तो यहां पर negation Q in this way this is the answer of this question now come to the second a fan neither likes cricket nor tennis yahan pe neither nor means dono ke dono negative hai jab hum isko assume karenge ji aap bhi try kijiye let p statement ko maan lenge a fan likes cricket aur statement q ko hum maan lenge a fan like टेनिस ठीक है अब यहां पर ये जो दोनों स्टेटमेंट्स को हमने अज्यूम किया है दोनों के दोनों के आगे नाइदर और नॉर यूज हुआ है नाइदर नॉर इन द सेंस ऑफ और 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 जहां पर भी आएगा तो हमें पता है कि हमें डिसजंक्शन यूज करना है क्या यूज करना है डिसजंक्शन ये कनेक्टिव मैंने जो आपको टेबल सिखाया हो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो टेबल आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए अपना पूरा बेसिक्स जिन स्टूडेंट्स ने देखा था लेकिन अगर भूल गए होंगे तो वो भी रिवाइज कर लीजिए तो यहां पर इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा देखिए सबसे पहले हम इस तरीके लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है जी तो यहां पर P भी निगेटिव रहेगा और Q भी निगेटिव रहेगा और दोनों को नॉर और और वाले इससे जोड़ा हुआ है तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q ये इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है सिमिलरली यहां पर थर्ड एग्जांपल है रानी नेवर वर्क्स हार्ड येट शी गेट्स गुड मार्क यहां पर एक सेंटेंस नेगेटिव है नेवर वर्क वर्क हार्ड और एक सेंटेंस पॉजिटिव है ही गेट्स गुड सॉरी शी गेट्स गुड मार्क्स हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले वैसे ही लेट स्टेटमेंट पी को मान लेंगे रानी वर्क्स हार्ड अगर आप डायरेक्टली नेवर लेंगे तो आपको निगेशन नहीं करना पड़ेगा मैंने निगेशन नहीं लिया हूं मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिया हूं तो पॉजिटिव सेंटेंस की वजह से मुझे इसके आगे निगेशन लगाना है इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि नेवर है और स्टेटमेंट क्यों मान लेते हैं हम 
शी गेट्स गुड मार्क्स या फिर यहाँ पे शी की बजाय आप डायरेक्टली रानी भी लिख सकते हैं इंस्टीड ऑफ राइटिंग शी पता है कि ये जो शी प्रनाउन है ये रानी के लिए यूज हो रहा है रानी गेट्स गुड मार्क्स ओके इस टाइप में हमने मान लिया अब यहां पर इसका सिंबॉलिक फॉर्म द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का हम सिंबॉलिक फॉर्म समझेंगे जी रानी वर्क हार्ड लेकिन यहां नेवर वर्क हार्ड है मतलब पी को हमें निगेटिव करना है सो निगेशन ऑफ पी यट मैंने आपको बताया यट बट एंड आर सेम देर फॉर यहां पर कंजंक्शन She gets good marks. She gets good marks. So it is Q. In this way, we have solved the example based on how can we write the given statements, compound statements into symbolic form using different connectives. Hope you have all understood. Now please note it. Okay. तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं चलिए अब ये एग्जांपल्स में हमें क्या करना है हमें ट्रुथ वैल्यू निकालना है पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की देखिए क्वेश्चन क्या है फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमें पहला एग्जाम्पल दिया है फोर्टीन इज अ कम्पोजिट नंबर और फिफ्टीन इज अ प्राइम नंबर ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले वैसे ही जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की कि सबसे पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ये स्टेटमेंट्स को हम सबसे पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए वही अजम्पन की जरूरत है What we will do? We will break the given compound statement into two simple statements and assume P and Q. यहाँ पे 14 is a composite number. तो हमें देना है let P represents 14 is a composite number. ठीक है ये हमने इसको मान लिया सेकेंडली और पता है हमें कनेक्टिव है डिस्जंक्शन है यहाँ पर 15 is a prime number. Q. 15 इज अ प्राइम नंबर अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई वो सेंटेंस राइट है रॉन्ग है अभी हम बात करेंगे उसके बाद सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्रोक द गिवन स्टेटमेंट इन टू टू सिंपल स्टेटमेंट्स एंड नाउ वी विल राइट देयर सिंबॉलिक फॉर्म देयर फॉर द सिंबॉलिक फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट हमको दी हुई है उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा यहां पर ये पी इज अ कंपोजिट नंबर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है 15 इज अ प्राइम नंबर ये भी पॉजिटिव है और बीच में जो कनेक्टिव इस्तेमाल हुआ है वो डिसजंक्शन इस्तेमाल हुआ है तो इसका जो रहेगा फॉर्म वो रहेगा पी डिसजंक्शन क्यू चलिए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं इनकी ट्रुथ वैल्यू क्या है क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करती है सिंपल स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यू पर ओके यहां पर सबसे पहले 14 इज अ कंपोजिट नंबर ऑब्वियसली 14 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं देर फॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर को उर्दू में कहते हैं मुरक्का बदद स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने 10th तक उर्दू मीडियम से पढ़ा है मैथमेटिक्स सो कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच कैन बी फैक्ट्राइज मुरक्कब नंबर जिसके अजाय जर भी मुमकिन है ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर सो फोर्टीन इज अ कंपोजिट नंबर तो पी की ट्रुथ वैल्यू टी है डिसजंक्शन 15 इज अ प्राइम नंबर 15 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर 15 के भी फैक्टर्स होते हैं फाइव थ्री इज अ फिफ्टीन देर फोर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर प्राइम नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी फैक्ट्राइज अदर देन इट्स उर्दू मीडियम वाले ऐसे पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर को उर्दू में हम कहते हैं है मुफरत अदत मुफरत अदत यानी जिसके अज्जाए जरबी नहीं होते या उर्दू मीडियम में ऐसे पढ़ा जाता है कि वो अदत जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है So 15 is not a prime number. 15 यहां पे दिया है इज अ प्राइम नंबर तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स बिकॉज 15 इज अ प्राइम इज नॉट अ प्राइम नंबर यहां दिया है कि 15 इज अ प्राइम नंबर तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई अभी ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स हमने सीखा है उसके ट्रुथ टेबल में कि डिसजंक्शन जहां पर भी यूज हो और डिसजंक्शन यूज करते वक्त अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका अल्टीमेट फाइनल वैल्यू ट्रू आता है ठीक है इस तरीके से चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो so, ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड फाइव डिवाइड्स ट्वेंटी सिक्स अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम लेट पी टू इज ओनली प्राइम नंबर स्टेटमेंट क्यू को मान लेंगे हम फाइव डिवाइड्स 
ओके सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या है सिंबॉलिक फॉर्म P टू इज ओनली प्राइम नंबर एंड यहां पे जो कनेक्टिव इस्तेमाल होगा वो कंजंक्शन फाइव डिवाइड ट्वेंटी सिक्स सो P कंजंक्शन Q अभी हम इनके ट्रुथ वैल्यू पर बात करते हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट की टू इज ओनली प्राइम नंबर यस टू इज ओनली प्राइम नंबर नो इवन प्राइम नंबर इज नो इवन नंबर अदर देन टू इज प्राइम सो टू इज ओनली इवन सॉरी यहां पर इवन लिखना हम भूल गए यहां पर आप इवन कर लीजिए क्वेश्चन में देख सकते हैं आप इवन दिया है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर यह ट्रुथ है कंजंक्शन क्यू फाइव डिवाइड ट्वेंटी सिक्स डिवाइड करता है बट इनकम्प्लीट डिवाइड करता है यहां पे कंप्लीट डिवीजन की बात होती है ऐसे जब भी सो फाइव डिवाइड ट्वेंटी सिक्स इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स और हमने ये पढ़ा है कि वेन एवर वी आर यूजिंग कंजंक्शन इफ द कंपाउंड स्टेटमेंट टू बी ट्रू बोथ द सिंपल स्टेटमेंट शुड हैव ट्रूथ वैल्यू एज ट्रू दोनों अगर ट्रू होते तो कंजंक्शन में ट्रू होता है यहां पर एक फॉल्स है इसके लिए इसकी अल्टीमेट वैल्यू जो रहेंगी फाइनल वो सॉरी फॉल्स रहेंगी क्या रहेंगी फॉल्स इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया मतलब पहले हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड किया होप यू अंडरस्टैंड इट सीखते हैं कि ट्रुथ टेबल्स कैसे बनाना है कि हाउ टू राइट गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इन टू सिंबॉलिक फॉर्म देन हमने ये सीखा कि उस सिंबॉलिक फॉर्म में ऑप्टेन करने के बाद उसका ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करना है अब हम सीखने जा रहे हैं कि ट्रुथ टेबल्स कैसे फॉर्म करना है पहले ही रेडीमेड सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है उस सिंबॉलिक फॉर्म को हमें ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना है मतलब उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट दिया है सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू अब ये वाले स्टेटमेंट का हमें ट्रुथ टेबल बनाना है मैंने टेबल पहले से बनाया है यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है एक्चुअल में सबसे पहले हम स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू पहले दो कॉलम में पी और क्यू हो गए जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रुथ टेबल के अंदर हम पॉसिबल पॉसिबिलिटीज जो होती है जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में लिखते थे पॉसिबिलिटीज वैसे ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कंसिडर करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पी और क्यू दोनों ही ट्रू हो या फिर पी ट्रू रहेगा क्यू फॉल्स या पी फॉल्स क्यू ट्रू या दोनों के दोनों फॉल्स ये पॉसिबिलिटीज है दो स्टेटमेंट है हमारे पास बेसिकली पी एंड क्यू अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाले स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें निगेशन ऑफ पी लगने वाला है कंजंक्शन होगा निगेशन ऑफ पी का कंजंक्शन होगा क्यू के साथ तो एक नया कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा जिसमें पी के हम निगेशन लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे निगेशन ऑफ पी अभी यहां पर इस कॉलम के अंदर पी के निगेशन आएंगे मतलब अगर पी यहां पर ट्रू है तो ये वाली रूम में वो फॉल्स हो जाएगा यहां पर ट्रू है तो यहां पर भी फॉल्स यहां पर फॉल्स है तो ट्रू एंड ट्रू इन दिस वे अब क्या करना है हमें निगेशन पी ये जो हमें मिला है निगेशन पी स्टेटमेंट उसका क्यू के साथ कंजंक्शन करना है तो हम यहां लिखेंगे निगेशन पी कंजंक्शन क्यू इस टाइप में अब देखिए क्या करना है हमें कि जो निगेशन पी है वो क्यू के साथ कंजंक्शन करेगा मतलब इन दोनों का कंजंक्शन है कंजंक्शन के लिए सिंपल सा रूल है इनकेस ऑफ कंजंक्शन बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स ये हमने देखा है तो यहां पर एफ टी मतलब ये फॉल्स हो जाएगा यहां पर एफ एफ हंड्रेड परसेंट फॉल्स रहेगा है ना इस टाइप में ट्रू ट्रू तो यहां पर आंसर आएगा ट्रू और यहां फॉल्स ट्रू अगेन फॉल्स क्योंकि कंजंक्शन का रूल है बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स इस टाइप में बन गया इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल सेकेंडली आइए यहां पर इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं वैसे ही सिंपली आपको क्या करना है एक टेबल फॉर्म करना है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कनेक्टिव्स एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जहां तक रोज का सवाल है रोज जो होती है डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टेटमेंट के स्टेटमेंट कितने हैं इफ देर आर टू स्टेटमेंट देर आर फोर रोज है ना फोर रोज रहेंगी यहां पर स्टेटमेंट टू ही है दोबारा पी एंड क्यू एंड द नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट दो है P और Q और नंबर ऑफ कनेक्टिव भी कितने हैं दो है एक इम्प्लीकेशन है और एक डिसजंक्शन है तो टू प्लस टू फोर यानी इस वाले ट्रुथ टेबल में भी फोर कॉलम्स रहेंगे नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ कनेक्टिव ओके चलिए तो यहाँ पर आ, हम P और ये आगे हमारा Q जी सबसे पहले जो पॉसिबिलिटीज है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 
एंड फॉल्स फॉल्स ठीक है अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या पता करना है ये तो अल्टीमेट पूरा के पूरा हमारा स्टेटमेंट है सबसे पहले हमें पता करना है दोनों का डिसजंक्शन तो हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे P डिसजंक्शन Q। P डिसजंक्शन Q के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे कि कितने जो है पॉसिबिलिटीज है डिसजंक्शन की जैसा कि डिसजंक्शन का टेबल हमें पता है इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू देर फॉर ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स ओके इस टाइप में P डिसजंक्शन Q का हमें मिल गया कॉलम अब ये जो कॉलम है उसका P के साथ हमें इम्प्लीकेशन फाइंड करना है इम्प्लीकेशन का आपको रूल पता है इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट का मैंने आपको बता चुका हूँ आई बटन पर क्लिक करके आप रिवाइज कर लीजिए इम्प्लीकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा हाइपोथिस और सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूजन वेरी गुड तो यहां पर P जो है वो हाइपोथेसिस है और P डिसजंक्शन Q जो है वो कंक्लूजन है उसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताया था मैंने आपको ये टेक्निक बताया था टी एफ एफ मतलब अगर हाइपोथेसिस ट्रू रहे और कंक्लूजन फॉल्स रहे तो फॉल्स बाकी सब केसेस में ट्रू मतलब फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ऑल आर ट्रू यहां पर देखिए यहां पर ये हाइपोथेसिस ये कंक्लूजन बराबर अभी इन दोनों का ही काम है हमें इस टाइप में तो आप ये दोनों कॉलम्स पे ही नजर रखिए ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू मैंने आपको बताया टी एफ 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 होता है टी टी क्या होगा टी ही होगा टी 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 ही अगेन एफ टी है तो भी टी और एफ एफ है तो भी टी इस टाइप में ये बन जाता है इसका ट्रुथ टेबल यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हम सीखने वाले हैं या मैं आपको चलिए बता देता हूं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स के तीन टाइप है कितने टाइप्स है तीन टाइप सबसे फर्स्ट टाइप है टोटोलॉजी टोटोलॉजी मींस इफ ऑल द फाइनल आंसर्स आर ट्रू 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 यू कैन सी यहां पर पूरे जो आंसर्स है ट्रू है जो पूरा फाइनल स्टेटमेंट है वो हर कंडीशन में उसका आंसर क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ऑफ टोटोलॉजी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट रहे जिसके अंदर पूरे के पूरे आंसर्स फॉल्स आए जैसे यहां पर पूरे ट्रू आए वैसे अगर पूरे फॉल्स आते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन और ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मिक्स होते हैं जैसे यहां पे फॉल्स भी और ट्रू भी है अलग अलग कंडीशंस में यानी मिक्सचर ऑफ फॉल्स एंड ट्रू इसे बोलते हैं कंटिजेंसी सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एक कोइंसिडेंस से हमें मिल गया टोटोलॉजी का अभी हमसे पूछा नहीं गया था कि विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट किस टाइप का स्टेटमेंट है बट हमने इसको सॉल्व किया और ये हमें यहां पर मिला है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है इस क्वेश्चन का आपको टेबल बनाकर देखना है और टेबल बनाकर देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है कॉन्ट्रोडिक्शन का एग्जाम्पल है या कंटेंट का एग्जाम्पल है ओके तो आप इसे नोट कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में